Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host b No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como desativar um tema de WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Dominios.pt. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para os nossos tutoriais. Então, para desativar um tema pelos arquivos da hospedagem é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós vamos acessar a pasta onde está instalado o nosso WordPress. Caso seu WordPress esteja instalado num subdomínio ou num domínio adicional da sua hospedagem, basta acessar a pasta com o nome desse subdomínio ou domínio adicional. No meu caso aqui, o meu WordPress está instalado no meu domínio principal da hospedagem, então eu vou acessar a pasta com o nome de public underline html. Então basta vir nessa pasta e clicar para entrar. E já na pasta seguinte ele vai mostrar todos os arquivos do meu WordPress. Então para a gente estar tá desativando o tema, nós vamos precisar acessar a pasta aqui no começo com o nome de wp-content. Então basta entrar nessa pasta. E dentro dessa pasta nós vamos entrar na outra pasta com o nome de temes. Então basta entrar. E aqui vai ter uma lista de todas as pastas com os nomes dos temas que você tem disponível e instalado no seu WordPress. Então aqui ao acessar o meu WordPress, ele vai mostrar os três temas que estão adicionados e o tema que está instalado. No meu caso, eu quero desativar o tema que está instalado no meu site. Só atenção, se você desinstalar o tema, a página do WordPress inicial vai ficar em branco até que esse tema esteja ativo novamente ou você substitua o tema por outro que vai funcionar. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir nos meus arquivos, procurar a pasta com o nome desse tema... No meu caso aqui a pasta é page-builder-framework e para a gente desativar basta clicar em cima, clicar com o botão direito no mouse e rename, então basta renomear o nome dessa pasta. Então aqui você pode colocar o nome que você desejar, eu vou colocar por exemplo traço antigo, então eu vou renomear para page-builder-framework traço antigo. Após fazer isso basta clicar no botão rename file. Prontinho, feito isso, se eu voltar no meu WordPress e recarregar, agora o tema que estava ativo, ele já foi desativado. Ele vai abrir o tema aqui como um tema secundário, porém esse tema não está ativo, ele não funciona. Isso aqui geralmente é feito, é desativado um tema, quando o WordPress acaba gerando algum erro, algum conflito nesse tema e a gente precisa estar tá desativando ele. Então com o tema já desativado, você já pode acessar o WordPress, configurar o que desejar, ativar outro tema se você quiser... Porém, para a gente voltar a esse tema, basta estar tá vindo na pasta, novamente que foi desativado, clicar com o botão direito, renomear e remover o que você alterou. Então, eu vou remover o traço antigo, clicar em Rename File, voltando no meu WordPress. E agora, ele alterou para o tema padrão, porém, basta vir no nosso tema, clicar em Ativar. E prontinho, agora o tema já volta a estar ativo e funcionando corretamente no seu WordPress. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu como desativar um tema manualmente pelos arquivos da sua hospedagem. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!